तो सबसे पहले मैं आपको सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है आप इसे देख सकते हैं चूँकि ये मॉडिफाइड वर्जन है ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि टी रिसीवर का तो हम दोनों का एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इन पूरे लेक्चर्स में ताकि ये क्लियर हो सके कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर टी रिसीवर के बाद क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और इसके एडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इस ब्लॉक डायग्राम में फाइव स्टेजेस हैं फर्स्ट स्टेज है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर सेकेंड स्टेज मिक्सर है थर्ड है आई एफ एम्पलीफायर फोर्थ है सेकेंड डिटेक्टर एंड फिफ्थ है ऑडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर चूँकि ये जो सेकेंड स्टेज है मिक्सर स्टेज जिसे कि हम फर्स्ट डिटेक्टर भी कहते हैं यहाँ पे हम एक लोकल ऑक्सीटर यूज करते हैं जो कि एफ एल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और जो भी इनकमिंग फ्रिक्वेंसी आ रही है जो कि आर एफ एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होके आ रही है और इसकी फ्रिक्वेंसी लेटस एज्यूम डेट एफ सी है तो ये एफ एल जो कि लोकल ऑक्सीटर फ्रिक्वेंसी है ग्रेटर होता है इनकमिंग फ्रिक्वेंसी एफ सी के और अगर आपने मेरा मिक्सर का लेक्चर देखा है फ्रिक्वेंसी मिक्सर और फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी मल्टीप्लायर पे या मिक्सर पे दो इनकमिंग सिग्नल्स अगर इक्वली आते हैं तो उस केस को हम सिंकोनस कहते हैं यानी कि एफ सी इज इक्वल एफ एल होता तो ये सिंकोनस डिटेक्शन होता और जब ये डिफरेंट हो यानी कि एफ सी ग्रेटर हो एफ एल के या एफ सी लेस देन हो एफ एल के तो ये केस हेट्रोडाइन रिसीवर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे हम एफ एल को जो लोकल ऑक्सीटर फ्रिक्वेंसी है ये ग्रेटर ले रहे हैं इस इनकमिंग फ्रिक्वेंसी एफ सी से तो इसीलिए हम इसे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कहते हैं तो ये आइडिया आपको लग गया होगा कि वाई इट इज कॉल्ड द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर बिकॉज द लोकल ऑक्सीटर फ्रिक्वेंसी एट द मिक्सर स्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनकमिंग फ्रिक्वेंसी एफ सी अब क्यों इसे हम इनकमिंग फ्रिक्वेंसी एफ से ज़्यादा लेते हैं ये एक क्वेश्चन है और इस तरह के और भी कई क्वेश्चन बनेंगे जिसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में हमारा मेन पर्पस है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बेसिक कंसेप्ट को समझना अब इसके बाद एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे ब्लॉक डायग्राम का उसके बाद हम इच ब्लॉक को डिटेल से स्टडी करेंगे अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इस ब्लॉक डायग्राम में हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा यानी कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो इस एंटीना पे रिसीव होगा रिसीव होने के बाद अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी है जो कि मैंने यहाँ एज्यूम कर रखा है इसका गेन काफ़ी कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने एंटीना के थ्रू उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया है तो सबसे पहले हमें इसे बुस्टअप करना होगा यानी कि इसे गेन प्रोवाइड करना होगा तो इसे हम फर्स्ट स्टेज यानी कि आर एफ एम्पलीफायर जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं इसके थ्रू पास करेंगे जहाँ से ये बुस्टअप हो जाएगा और इसे एक डिजायर्ड गेन मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गेन जो है एम्पलीट्यूड को या वोल्टेज लेवल को एम्पलीफाई करता है तो फ्रिक्वेंसी सेम एफ सी यहाँ पर हमें मिलेगी इस मिक्सर स्टेज का इनपुट और इस मिक्सर पे ही लोकल ऑक्सीटर लगा हुआ है जो कि एफ एल फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है और अभी हमने देखा कि एफ एल ग्रेटर होता है एफ सी से मिक्सर का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि जो भी आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा वो दोनों ही फ्रिक्वेंसीज का समेसन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं यानी कि जो एफ आई हमने डिनोट किया है आउटपुट ये एफ आई जैसे कि हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कहते हैं ये हो सकता है एफ एल प्लस माइनस एफ सी लेकिन ये तो रिसीवर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एफ आई की वैल्यू एफ एल माइनस एफ सी चूज करते हैं क्योंकि रिसीवर पे हायर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना होता है और उससे मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है और चूंकि हम जानते हैं कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज लो होती है तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे ताकि फ्रिक्वेंसी को हम कम कर सकें अब जब यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एफ आई हमें मिल जाएगा तो इसे हम फर्दर एम्पलीफाई करेंगे यानी कि इसका वोल्टेज लेवल या यूँ कहें कि एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ एम्पलीफाई करना नहीं है बल्कि सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी जैसे पैरामीटर भी यहाँ पे अनालिसिस किए जाते हैं तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रिक्वेंसी सेम ही होगी यानी कि एफ ही होगी क्योंकि हम जानते हैं कि एम्पलीफिकेशन के बाद से फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है 
अब ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इस सेकेंड डिटेक्टर पे आएगा क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड डिटेक्टर जो है ये एक सिंकुरस डिटेक्शन की तरह वर्क करेगा यानी कि यहाँ पे भी एक लोकल ऑक्सीटर लगा होगा अगर हम सिंकोनस वे से डिटेक्ट कर रहे हैं तो तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो सेम इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का सुपर इम्पोज इस सेकेंड डिटेक्टर पे होगा और फाइनली वहाँ से हमें मैसेज सिग्नल एफएम मिल जाएगा अगर आपको इसमें डाउट है कि सिंकोनस डिटेक्शन कैसे होता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं जहाँ पर मैंने एम रिसीवर्स में सिंकोनस डिटेक्शन को डिस्कस किया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं फिर अब ये जो बेसमेंट सिग्नल मिलेगा सेकेंड डिटेक्टर का जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम है इसे फर्दर एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होगी ताकि हम इसे स्पीकर के थ्रू मैसेज सिग्नल फिजिकली फाइंड आउट कर सकें तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है ए वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर वो इस मैसेज सिग्नल को या यूँ कहें बेसमेंट सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है और फिर इसके बाद जो हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम होगी ये फिजिकली इस स्पीकर के थ्रू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो ये एक ओवरव्यू था ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का अब इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं और वो क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है एफ जिसे कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में फिक्स्ड कर दिया जाता है एफ आई इज अलविज टेकन फोर फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्स इतना ही क्यों चूज किया जाता है क्यों इसे फिक्स किया जाता है इस तरह के भी क्वेश्चन एराइज होंगे तो इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर से पहले पैरामीटर एनालिसिस कर लेते हैं सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी का जो कि किसी भी रिसीवर को मेजर करने के लिए पैरामीटर के रूप में यूज होते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर है सेंसिटिविटी किसी भी रिसीवर की सेंसिटिविटी गेन पे डिपेंड करती है यानी कि गेन जितना ही बेटर होगा उसकी सेंसिटिविटी उतने ही बेटर होगी लेकिन इस सेंसिटिविटी के लिए जो सर्किट डिजाइन होगा उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है अगर गेन बहुत ज़्यादा है तो जो हम सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए एक मोटरेट गेन को अलवेज यूज किया जाता है ताकि इन स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम से बचा जा सके और हमें एक स्टेबल सिस्टम मिल सके तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ आई है इसे फिक्स कर दिया जाता है 455 फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्स और जब ये फ्रिक्वेंसी फिक्सड होगा तो इसके लिए जो एम्पलीफिकेशन होगा इस आई एफ एम्पलीफायर में वो नेचुरली स्टेबल होगा क्योंकि सेंसिटिविटी की एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया इस थर्ड स्टेज आई एफ एम्पलीफायर में होती है इसीलिए हम इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ आई जो कि इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इनपुट है इसे ही फिक्स करते हैं टी आर एफ रिसीवर में ये फिक्स नहीं था तो इसीलिए टी आर एफ रिसीवर का जो गेन है वो काफ़ी हाई भी हो जाता था उससे ये इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आकर करती थी और इसीलिए इसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाता था तो यहाँ से दो बातें आपको पता लगी एक तो ये कि सेंसिटिविटी प्राइमरीली इस आई एफ एम्पलीफायर पर डिसाइड होती है दूसरा अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी जो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है इसे जब हम फिक्स कर देते हैं तो इस तरह की फ्रिक्वेंसीज के लिए सर्किट डिजाइन करना इजी हो जाता है आइए हम सेकेंड पैरामीटर चेक कर लेते हैं सेलेक्टिविटी सेलेक्टिविटी पैरामीटर भी इस थर्ड स्टेज आई एफ एम्पलीफायर पे ही एनालिसिस की जाती है किसी भी रिसीवर की सेलेक्टिविटी उसके क्यू फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है क्योंकि सर्किट की जो क्वालिटी होगी यानी कि जो क्यू फैक्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सर्किट डिजाइंड होता है क्वालिटी फैक्टर जितना बेटर होगा उतना ही सेलेक्टिविटी उसकी बेटर होगी पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एफ आई फिक्सड हो अगर ये फिक्सड नहीं है तो फिर क्वालिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग सर्किट को डिजाइन करना टफ हो जाता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सेंटर्ड फ्रिक्वेंसी एफ सी अपॉन बैंड विथ ऑफ बेस बैंड सिग्नल अब हम टी आर एफ रिसीवर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि मीडियम वेव्स यूज करता है और जिसकी रेंज होती है 550 किलो हर्ट्ज से लेकर 1650 किलो हर्ट्ज तो लोअर एंड पे अगर हम 550 किलो हर्ट्ज यूज करें तो इस केस में क्वालिटी फैक्टर आएगा एफ की जगह पे हम 550 किलो हर्ट्ज लेंगे 
और बैंडविथ हम एज्यूम कर लेते हैं बेसमेंट सिग्नल का 10 किलो हर्ट्ज है तो यहाँ पे 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा और ये आ जाएगा 55। यानी कि अगर हम मीडियम वेव्स यूज कर रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर लोअर एंड पे 55 होनी चाहिए और हायर एंड पे Q2 इस 550 की जगह अब 1650 हम यूज करेंगे अपॉन बेसमेंट सिग्नल तो टेन किलो हर्ट्स है तो ये वैल्यू आ जाएगा 165 यानी कि जो भी हम सर्किट डिजाइन करने वाले हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि 55 क्वालिटी फैक्टर को भी टोलरेट कर सके और 165 फैक्टर को भी लेकिन ऐसा सर्किट डिजाइन करना काफी टफ होता है सर्किट में कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है एज वेल एज इसका कॉस्ट भी काफी इंक्रीज कर जाता है तो ये भी एक ड्रॉबैक थी टी आर एफ रिसीवर में तो इसका एक सोल्यूशन खोजा गया और ये सोल्यूशन हमें स्ट्रॉन्ग ने खोजा था अगर हर्ड्स के बाद से एम और एफएम कम्युनिकेशन में किसी का सबसे बड़ा रोल था तो ये आम स्ट्रॉन्ग ही थे तो खैर हम उनके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाएंगे वो कभी समय मिलेगा तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उनने ये फाइंड आउट किया कि क्यों नहीं इसे फिक्स कर दिया जाए यानी कि क्वालिटी फैक्टर को और फिक्स करने का एक ही तरीका है कि बैंडविथ तो फिक्स है तो क्यों नहीं सेंटर फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर दिया जाए तो इसी को फिक्स कर दिया गया 455 किलो हर्ट्ज पे अब कोई ये पूछे कि 455 किलो हर्ट्ज ही क्यों होता है तो हम इसको और भी ले सकते हैं 500 भी ले सकते हैं 400 भी ले सकते हैं बेसिकली इसका मोटिव ये था कि जो क्वालिटी फैक्टर आए वो फोर्टी टू फिफ्टी के बीच में आए या इसके अराउंड में आए क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर को डिजाइन करना ईजी है कंपेटिवली हायर ऑर्डर के तो चूंकि इनिशियली 455 किलो हर्ट्ज ही चूज किया गया इसीलिए ये फेमस हो गया अब अगर इस वैल्यू को हम रख कर देखें 455 किलो हर्ट्ज तो क्वालिटी फैक्टर हमें मिलेगा 455 किलो हर्ट्ज अपॉन 10 किलो हर्ट्ज 45.5 जो कि इस 4250 के बीच में है और इसीलिए ये कंपेटिवली ये बेटर है तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेलेक्टिविटी पैरामीटर में भी सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर टी रिसीवर से बेटर था थर्ड पैरामीटर फिडिलिटी था लेकिन फिडिलिटी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि दोनों ही सिस्टम अनालॉग हैं तो इसीलिए अब हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के ब्लॉक्स को डिटेल्स में देखते हैं फर्स्ट ब्लॉक है आर एफ एम्पलीफायर जिसे कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर भी कहते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आर एफ एम्पलीफायर के लिए हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज करते हैं तो यहाँ पे भी क्लास सी एम्पलीफायर ही यूज होगा और जो भी सिग्नल यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है एफ सी उसे पहले हम एम्पलीफाई कर लेंगे इस क्लास सी एम्पलीफायर के थ्रू तो यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम एफ सी ही होगी लेकिन इस आर एफ एम्पलीफायर का वर्क जो है सिर्फ एम्पलीफाई नहीं करना है इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं उसको मैं यहाँ लिस्ट कर दे रहा हूँ फर्स्ट सिग्निफिकेशन है या यूँ कह सकते हैं कि आर एफ एम्पलीफायर का फर्स्ट वर्क है कि ये इमेज फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है सेकेंड सिग्निफिकेंस है प्रोवाइड्स बेटर सेंसिटिविटी अब बेटर सेंसिटिविटी ये तभी प्रोवाइड करेगा जब ये एस रेशियो को इंक्रीज करेगा यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इम्प्रूव भी करता है इसका थर्ड वर्क है रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल्स अब अनवांटेड सिग्नल में ये इमेज फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है या यूँ कहें कि इमेज सिग्नल भी हो सकता है और कुछ अदर फ्रिक्वेंसीज जो कि इसके एडजसेंट होंगे और अदर स्टेशन से आ रहे होंगे उनको भी ये रिजेक्ट करता है तो ये मेन बेसिक वर्कस हैं इस आर एफ एम्पलीफायर के अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि ये इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है दूसरा क्वेश्चन ये आप कह सकते हो कि अभी तो मैंने बताया कि सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी इस थर्ड स्टेज आई एफ एम्पलीफायर पे होता है देन आर एफ एम्पलीफायर कैसे डिसाइड कर रहा है सेंसिटिविटी को तो इन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं इमेज फ्रिक्वेंसी क्या है इमेज फ्रिक्वेंसी जो भी हम फ्रिक्वेंसी इस आर एफ एम्पलीफायर पे रिसीव करते हैं यानी एफ इसी से रिलेटेड होता है जिसको कि हम एफ सी डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इस मिक्सर स्टेज पे एफ एल माइनस एफ सी इज इक्वल एफ आई जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल एफ एल माइनस एफ आई और एफ एल इज इक्वल एफ सी प्लस एफ आई इसे मैं इक्वेशन सेकेंड कह रहा हूँ और इसे मैं इक्वेशन वन कह रहा हूँ तो एफ सी आप देख रहे हो कि एफ एल में यानी कि जो लोकल ऑक्सीटर फ्रिक्वेंसी एफ एल है इसमें से अगर हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कैरियर फ्रिक्वेंसी है तो जो इमेज फ्रिक्वेंसी होगी वो इतना ही अमाउंट में जो एफ आई है वो इस एफ एल में एड हो जाती है यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सी डैश इज इक्वल एफ एल प्लस एफ आई 
मतलब जितना अमाउंट इस एफ में कम था उतना ही अमाउंट इसमें समेसन में आ जाता है और यही इमेज फ्रिक्वेंसी कहलाती है इसे मैं इक्वेशन थर्ड कह रहा हूँ अब इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करें या यूँ कहें कि थर्ड और सेकंड को सॉल्व करें तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू को जो कि हमने सेकंड में फाइंड आउट किया है यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी प्लस एफ आई प्लस एफ आई यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस टू एफ आई यानी कि जो इमेज फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल कैरियर फ्रिक्वेंसी के कंपेयर में ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हायर होती है और जब ट्वाइस हायर होगी तो आगे के स्टेज में जब एम्पलीफिकेशन होगा तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए इमेज फ्रिक्वेंसी को इनिशियली ही रिजेक्ट करना जरूरी होता है क्योंकि सेलेक्शन प्रोसीजर इस आर एफ एम्पलीफायर के पास होता है इसीलिए इसे इनिशियली ही रिजेक्ट कर दिया जाता है इसके लिए इस आर एफ एम्पलीफायर में अलग से ट्यून्ड सर्किट यूज की जाती है जो कि इस अनवांटेड सिग्नल इमेज फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर सके यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे कि इमेज फ्रिक्वेंसी क्या होती है और सेकेंड कि क्यों इसे हम इनिशियली ही रिजेक्ट करते हैं कंपेरेटिवली इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का नेक्स्ट पार्ट में मैं इस मिक्सर स्टेज जिसमें कि वाई एफ एल इज ग्रेटर देन एफ सी और इस आई एफ एम्पलीफायर इस सेकेंड डिटेक्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसे डिटेल्स में देखेंगे सेकेंड पार्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसे आप न मिस करना आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं आप लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो भी निडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लेक्चर्स मिल सकें तो आज बस इतना ही थैंक यू